ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಸುಮನ ಸುರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೇನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಧಾವಂತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸದಾ ಓಟ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಂತೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಇದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಐದು 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 ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಒತ್ತಡ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಬೈನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಂತಾರೆ ವರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮನೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಪುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆತ ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಜೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುವಕ್ಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬದುಕೋದು ಅಂದ್ರೇನೆ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒತ್ತಡ ಏನು ಎಂಥದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಿವಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋ ನಮ್ಮನೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸರ್ ಈಗ ಒತ್ತಡ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ
ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅವಕಾಶಗಳಾಯಿತು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳದೇನು ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಒತ್ತಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವ ನೆನೆ ಯಾರು ಒಂದು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಅವನ್ ತೂಕನೇ ಆರು ಕೆಜಿ ಬಟ್ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ತೂಕ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಅಂತ ಅದು ಅದು ಮಗು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಇಳ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ್ದು ಮೂರ್ ಮಡಿ ಹತ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಬಟ್ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿನೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನೋ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗ್ಬಿಡೋದು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೇನೋ ಟೀಚರು ಬೈತಾಳೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇವನ್ ಅವನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಅಂತಾರೆ ಮಗು ಏನ್ ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಟಫ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರು ಅದೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಂತೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ
ಅಮ್ಮಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನನಗನ್ಸೋದು ಗಂಡಸರು ಏನಾದರೂ ಡೆಲಿವರಿ ಲೇಬರ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಸುಮಂಕರ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸೊ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಮಾಜ ಗಂಡಸರು ಗಂಡಸರು ಆರಾಮ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಮದುವೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಂತ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಟೆನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಒತ್ತಡ ಒಂದಾಯ್ತು ಎರಡನೇದು ಸಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಕಲ್ಚರು ರಿಲೀಜನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಗಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಹುಡುಗ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಜಾಬ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಟ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಶೀಸ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಲಿಟ್ ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ರಿಲಿಜನ್ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ವಾಹಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತಾ ಹೌದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೀಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಸ್ವಂಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದ್ರ ನಂತರ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅದು ಎತ್ತಬೇಡ ಇಂತಿಸಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸೊ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ನಾಲಾಯಕ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂಚೆ ದುಡ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರಲ್ಲ ಸಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಈಗ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ
ಸರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ಟಿ without much difficulty okay mm. 75 aadmele old old antare old old ah okay okay but uh, that means igela uh, almost foreign uh, nalli na wear maatartta idvi almost mm. same pattern we are actually seeing illa sir bosha niu heldake hege vyakti thogothane enadru mele depend agutte ashte now we actually mandya dalli alwa mandya dalli now ee vayasadavaru nodadaga namu thumba bejara agibidutte ee thumba sari yen maartara ant helidre avaru nam makkalu nodkoltare ant bittu ella investment makkalu mele agibidutare ondu ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಸ್ತಿ ಗಿಸ್ತಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುತ್ಕ ಮುತ್ಕಿನ ದುಡಿಬೇಕು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವತರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಪೂರ ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರೋ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಪದ್ಮಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸನ್ನ ಒಗ್ಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಬರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಒತ್ತಡಗಳು ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಪದ್ಮಾವ್ರೇ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಏನು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವಾಗೇನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ದಲ್ಲಿ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಗಂಡಸಿಗಿಲ್ವಾ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವಳು ತಲೆ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೈಪಾಥಿಕಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದೇನು ಇವಾಗ ಓದ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಂದು ಓದು ಮುಗೀತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಒತ್ತಡನೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಹುಡುಕೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಒತ್ತಡಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು
ಪ್ರಿಸೈಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದೀರಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಇವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಟಿ ತಗೊಳಕ್ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಗಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದ ರೈಟ್ ಆರ್ ಅಂಗ ನನ್ ಕೈ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪದ್ಮ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೋಟ ಇರ್ತದೆ ಕೈ ಕಾಲು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತವೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ತಯಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯೋಗ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗದಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತವ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪದ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಿಂದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸರಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಈ ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಇವ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಸರಿ ಇತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸಿ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಒಂದು ನಾವು ಈ ರೋಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಭಾಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವನಿಂದ ಏನು ಮನೆ ಉದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನು ಅವರು ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಸಿ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡನೇ ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒತ್ತಡ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಒತ್ತಡ ಸಿ ದ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಈ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವನು ವಿಜುಲ್ ಹೊಡಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆವರ್ತಾ ಇದೆ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎದೆ ಓಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನಗ್ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಾನೆ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಖುಷಿ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಭಯ ಗಾಬರಿ ಬೇಜಾರು ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳೇನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಟಿ ವಿ ಗಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಕೈಲಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾವ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತ
ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮರಿ ಮರ್ಕೊಂಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಯಾವಲ್ಲ ಸಿ ಅವ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಲೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಲೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಏನೋ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನನಗಿವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವಾಗ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಊಟ ಸಿಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಂದು ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದೀರಾ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನೇನೋ ಲೆಕ್ಕಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಟೆರಿಟೋರಿ ಆಡ್ತ ಆ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಜಾಗ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಬದುಕಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈ ವರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇವಾಗ ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರೋ ಸಂಬಳ ಆಗ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಬಿ ಅದೇ ಒಂದ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಟೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಫೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಕೆಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಲ್ ನವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಂಗಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಗಲಾಟೆಗಳೇ ಅವಲು ನಮ್ದು ಯಾವಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗಸ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಸ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೌಡ್ರ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೋಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಗಡ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿಗೆ ಬಾಚಣಿಗಳು ಬಾಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ ಮನೆ ಹೆಂಗ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಯಸ್ಸಾದವರ ನಡುವೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ
ಹೃದಯದ ಒಡತಂದ್ರೇನೋ ಆ ಸ್ಪೀಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಾಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತ ಅವನು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬದುಕಿದ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಜಲ್ದಿ ಸತ್ತೋಗೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೀಗೇನೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ ಸೊ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಆಯ್ತಾ ಉಸಿರಾಟ ಜಿ ಇವಾಗ ನೀವು ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಸ್ತಮ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ ನಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಸಿಗಾಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಕಿಲ್ ಅಸ್ತಮ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮೋಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕನ್ನ ಕಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದು ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅವ್ರ ಕೈ ತರ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇರಿಟಬಲ್ ಬೋಯ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಕೋಲ್ಮೋಸ್ಕೋಪಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸರ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆಳವಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಳ್ಮಳ ಟೆನಸ್ ಮಸ್ಸಿನ್ ತಲೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಾಂತಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅದು ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೆರವೇರದ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒತ್ತಡ ಹೋಗ್ಬಹುದ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೀಯೇ ಹಾ ಸರ್ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಆಗತ್ತೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಹೌದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹಶು ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅದು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸಿಕ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತೇ ಬೇಕು ನಾನು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೀವೋ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಂಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಹೀಗೆ
ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ನಾಮಿಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೈದು ಜನರದ್ದು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಯೋಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಕೈ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆ ಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಣ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ಕಾಣದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಫ್ರಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಲೆ ನೋವು ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಡೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕತ್ತು ನೋವು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವಾಗ ಚಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿರ್ಬೇಕನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಸಲ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅವು ಸೊ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆನ್ ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಕೀಲು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಡ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚಾಪ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಣಗಳು ಸೊ ಇವಾಗ ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಇವಾಗ ಕೂದಲು ಉದರತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಆಗಾಜ ಫುಲ್ ತಲೆಮೇಲೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕೂದಲು ಉದರತೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೆಂಗಸರು ಅಂತೂ ನಾವು ಹೇಳದೆ ಇರೋ ಹೆಂಗಸರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೂದಲು ಉದರತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಔಷಧಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾವಟ ರೋಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂತ ಹೆರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ಬೋದಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳ ಅಂಶ ಬೇಕು ಮೋರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕ್ವಾಶಿ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದು ಉದುರೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಉದುರಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಣಂತನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕಷಾಯ ತರದ್ದು ತಿಳಿ ಸಾರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಲಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು
ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ತಪ್ಪು ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ ನೀವು ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇದ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಸರಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಗೊಬ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ರು ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಇದೊಂದು ಹೇಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಾ ಓಕೆ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗಳಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗಳು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸಿಇಒಸ್ ಇಂತವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ಸೋರು ಕೂಡ ಹೇಳೋರಂತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದೇ ಇದೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಊಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸೆನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ <laughs> 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 ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೀಯಾ ಅವ್ರು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ನು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈತಾರಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಆ ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗಂಡ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಧದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾವ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಈಚ್ ಒನ್ ನಮ್ದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇನೇಜರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ
ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವೊಂದು ಸರಿ ಈ ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತಿಂಡಿ ಅದು ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಏ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಟಿಫನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಪಾತಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಳೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಚಪಾತಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಪಲ್ಯ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ಆನತೆ ತಾಯಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವ್ಳು ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಮಗು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೈಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅದೇ ಮಗು ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಕೊಳತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಇವಾಗ ತಿನ್ನಕ್ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸರ್ವ್ ಆಗೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸರ್ವ್ ಆಗೋದು ಈ ಮಗುನ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಸರ್ವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಯಾರು ನಂಗೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಹೊರಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನೀನು ಯಾಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೀನ ಎಸ್ದು ರೂಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವಳು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಣವಾಗಿ ಸೊ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನೇ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದ್ದ ಬಿದ್ದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಟ ಆಡೋದು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಇದ್ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಟನ್ ಬರೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೇನು ವಿ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ವಿ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬೋದು ಜಲ್ದಿ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಧದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಖುಷಿ ಬೇಜಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅವನಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆಗೂ ಆಟ ಆಡೋದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಣ ನಾವು ಆಟೋ ಮಗು ಮಗು ಮಗಳನ್ನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ
ನಾನೇ ರಾಜ ನಾನೇ ಕಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೋ ಮೋರ್ ಕಿಂಗ್ ನೋ ಮೋರ್ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ್ರತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು ಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಂದಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ನಿವಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಇದು ಬಾಂಧವಿಗಳ ಬೆಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ